胖子，你来了。快跟我一边大了，老太你他妈究竟是来看货的，还是来搞丛林探险的？连条像样的路都没有！哎呦，哎，孙爷呀，您又不是不知道，这现在外边查的多严呐！北巡您受累，回到城里我一定给您补上。我这不也是为了您的货安全吗？安全？这地方又潮又热，虫子又多，你就不怕你些白面坏了？哎。我可把丑话先说在前头啊！要是质量差的，我可不收啊！哎呦，孙爷您大可放心，兄弟我哪敢拿差的招呼您呢？我这里绝对安全，没我带路，连鬼都找不着。走哪儿都一样，嗯，不走了。哎呦，哎呦，孙爷，您别动怒啊！再有一个小时，翻过前面那座山就到了。哼，还有一个小时呢，我可走不动。哎，难不成你背我？哎呦，哎呀，孙爷，这这这可使不得呀。嗯，咱们先歇会儿啊。嗯，哎，你们几个，原地休息十分钟。把周围都给我顶起了。目标距离一千五百米，老子，确定目标具体位置，我们马上就到。收到。休息的怎么样了？您看这时间也不早了，咱们走着。嗯，走走走走走。喂，是，正陪孙爷看货呢。误会啊！啊！有什么误会？下辈子记得来告诉我。不对，好好的，估计怎么会暴露？老林，哎，你对这里的环境最熟悉，有没有近路可以过去？哎呀，有。
老子，人呢？这是卧底留下的，根据擅自所指的方向来看，应该就在附近。王队，跟踪信号也是在这里消失的，难不成他们借的是弹力？嗯，老林，有路吗？哎呀，要不得，这个水潭，去不得哟！我在这里。做了二十多年的护林员，几乎每年都有死人从那个滩头捞上来。莫说附近的村民不敢来，就连林子头的鸟兽都避而远之，邪性的很喽。当地人都把这个地方叫“吃人潭”。吃人潭，老林，你这迷信思想可得改改啊！哪儿来那么多神神鬼鬼的？哎呀，那个。这地方人迹罕至，很可能就是他们的藏毒之处。老林，还是要麻烦你，给我们指个路。王队长，听我一句劝吧，那个地方真去不得，要死人喽。这是我们的任务，请您理解。哎呀。你没事吧？没事，眼睛里进了点东西。嚯、哦，老林说的没错，这瀑布后面还真有路啊！前面的路越来越窄，所有人轻装进入。是是。前面好像有个人。尸体干枯成这样，这个人已经死了很长时间了。从手势来看，他死之前好像在做某种祈祷。祈祷。这里连路都没有，有什么好祈祷的
，大家四处找找，看看有没有其他的路。的地方？什么？空的？不对，这边也是。这地方有点不对劲。嗯？怪我！怪我！要要要怪我！哎，是！你快快逃！逃！里边有怪我！站住！放下武器！杀我！杀我！我认罪！快带我出去！带我出去！换了。我不知道，直接明明都放在这儿了。我今天一来，哎哎，别管！该死！是你这个王八蛋！你都藏哪儿不好，非藏这么个鬼地方！快说，还有别的路吗？出不去了，牛路也出不去了，都得死在这儿。怎么回事？我刚从里边逃出来，那里边有怪物，出不去了，出不去了，怪物。大家准备一下，咱们进去看看。是，啊，不是，是是什么？还要进去？啊？王队，那里边可真不能进去了。孙警官，你了解里面的情况，我们需要你的协助。啊，哎哎，不不不不，我不去，我我我有病啊！我我好不容易才从里边逃出来，还回去送死啊？啊，哎，这是我们共同的任务。请不要忘了你自己的身份，老总，给他把枪。这，这，拿着，会使。这，这，还什么？来进去。哎，哎，等等，那我最后一个进去啊。就是这里，你们可得活着把我带出去啊！大家提高警惕，进去看看。是是。给你的东西
还能怎么死？被怪物咬死的呗。呃，哎，要不我们还是原路返回，把那面墙想办法弄开得了。啊，胖子。刚树林里被人拿枪顶头上，也没见你这么怂。树林里开枪救我的是你呀、啊？不是，何二兄弟，这跟人打交道和跟怪物，它能是一回事吗？啊请上。春雷，李岩，小心想法可以啊，我以后就跟着你混了。
好意思。救了你两次，兄弟，放心，我记下了，记下了。老子，没事吧？没事，放心。没完没了了，兄弟。鬼地方藏的货，孙爷是卧底的事儿，也是他告诉我的。我的目标本来只有木头一伙人，他们贩毒害人，我把他们送进来也算是为民除害。没想到啊，我专门封住了死门，你们居然能进来，看来是我小看你们。想不到你们当中还有这种体质的人。你到底是什么人？我是什么人？我是什么人？太久了，我都快忘了我是什么人了。听见什么奇怪的声音啊？啊！
当年我就说你资质平庸，这么多年也没学点新东西。舞刀弄棍这一套，早就过时了。无冕，我不过偷了你一颗丹药，你至于吗？追了我上千年。你知道的，我这人记仇的很，得罪我的人，掘地三尺我也不会放了。你能活到现在是我的错，所以。由我自己来了解。等等等，等等等等，当年那颗丹药不止我一个人吃了，我分了一半给另一个人，他和我是一样的体质，也没死。哦，你会这么大方？我我疑心那颗丹药有毒，分了一半让人试毒，结果我俩都活下来了。
，只有我知道那个人在哪儿。你现在杀了我，就再也找不到那个人了。好，我不杀你。说吧，是谁？杨潇，我侄儿杨潇，你知道他。你所言属实，在我隐瞒。绝，绝对属实。很好。喂，小子，你来杀了他。啊！吴敏，你答应饶了我的，你怎么能？我只说我不杀你，别人杀不杀你我管不着。你，你。相同的体质，又拿着你千年不离身的短剑，要说你们之间毫无瓜葛，我才不信呢！给我条活路，不然我拉他的背！自作聪明。这世上每天生生死死无数，少一两个又有何妨？况且，你都知道这件事我之物。凭你能拿得住吗、啊？去，杀了他。继续害人，我。哎呀个不认识的人留下的，怎么你喜欢啊？导演，你看这孩子，净看到些不干不净的东西。没事封上就好了
可不是我吗？这这这这刀刀剑无眼的，先收收啊！这是什么地方？我怎么会在这里？我哪知道？你都睡了三天三夜了。那王队呢？嗨，从洞里出来就被送回去了，应该没事吧？不行，我这就回去。哎，兄弟，这门锁住了，出不去。我这都忙活好几天了。哎，估计从里边是开不了了。哎，要不，你用那短剑试试？这样的也算是特种兵，连把破剑都拿不稳，真不知道高举怎么会把你们找来。白露，白露，你这是干嘛？小姑娘别那么暴躁，把剑还给人家。哼！小沈啊，醒了。哎，不用紧张，把你们留在这儿是为了给你们检查身体。毕竟刚从那种地方出来，保不准会沾染什么东西。那我们没事吧？放心，你们好得很。哎，承蒙您这几天的照顾，呃，既然我俩都没事了，那就不打扰了。我们这就……你们是不是傻呀？民调局可不是你们随便能进出的地方。民调局？高局等你们很久了，跟我来吧。方便问一下啊，您刚说的那个民调局到底是个什么地方啊？民俗事务调查研究局。这么说吧，那些明面上的部门解决不了的事儿，超出常规理解范围的事儿，我们都管。吃人谈的事儿，你们应该还有印象吧？我们就是专门处理这类事件的。啊，那可不是一般人能干的活儿。您找我们，是不是找错人了？喏，你们的资料档案。上面我们家的情况比我自己知道的还多啊！哎，兄弟，原来你叫沈辣呀，叫我辣子就行我们到了，走吧。这局长果然不一样啊，还专门配了个厨师。嗯，嗯，呃，你们先坐，马上就能吃饭了。哎，这位就是我们的高亮，高局长。嗯，吃了这顿饭呀，以后大家就是一家人了。毛主任应该已经给你们介绍了咱们民调局的基本情况啊！你们的调遣令也下来了，以后你们两位就是我们民调局的调查员了啊！调遣令，高局，不是我说，前几次局里进新人都被二室抢走了，这次是不是该分到我们一室了？文明，你急什么？人两位合同还没签呢。高局，感谢您看得起我们啊！我敬您一杯。我这人吧，没什么本事
，您这样的活呢，我怕我干不了啊，还给您添麻烦。您看，怎么说？入伙饭还在肚子里没消化，就想拆伙，有点说不过去吧？我想，我也不太适合民调局的工作，可能还是部队适合。你，哎，文明，不要强人所难嘛。找工作本来就是双向选择，都能理解。不过，你们在调遣令上都签过字，之前的单位你们是回不去了。哎呀，现在就业环境不好，祝你们好运吧。这个调遣令上的字不是我签的，我们可是正规单位啊，一切都是按章办事的。这，哎，兄弟，来来来来来来，兄弟，看样子他们是早做足了准备。断了咱们的后路了，你打算怎么办？我听你的啊！我不知道，我他妈除了当警察就不会其他的了，难道去当保安啊？兄弟，要我看，不如……得嘞，兄弟，明白了，后边的事交给我了。高局，其实吧，咱们民调局的工作。还挺刺激的，今儿这工作难度，它略微的有一点点高。<笑>民调局可不是随便谁都有资格进来的，选中你们也是缘分。虽然风险大了点儿，但收益也高嘛，待遇比你们之前高十倍。啊，十倍！十倍已经签了合同。以后你们俩就是我医师的人了，我先带你们去见见同事们。嗯，郝主任，这合同上的有效期怎么是九十九年啊？是不是印错了？哎，不用太纠结数字，九十九年只是个说法，说白了就是终身制。当然了，呃，你们要真活个一百岁，也是你们的造化。前面就是我们医师的地盘了，走，进去跟大家打个招呼。嗯，人呢？在，在这儿。破局，你在搞什么？呃，马桶坏了，正在修。您一叫，我一急就……哎，行了，行了，行了，赶快把东西放下。给你介绍一下，我们的两位新同事，沈浪、孙德胜。嗯，幸会，幸会，欢迎。这是蒲军，大家都习惯叫他破军，他可是咱们医师的老人了。哎，对了，破军，其他人呢？都被二师借走了。什么？经过我批准了吗？邱主任说事属紧急，回来再说。好你个邱不老，三番两次不经过我同意就把人借走。但我们医师是给他打工的吗？郝主任，白露，你怎么来了？郝主任，冯老头说，这两个新人再不过去领装备，他可就下班走人了。进来吧。老头，人来了。嗯，哟，喂，让我一个老家伙等你们半天，你们面子够大的呀！哎，胖子，手伸出来。大爷，这是要做什么呀？谁是你大爷？快戴上。这这这这这什么东西？这这是。这东西功能多了去了，既是你们进出民调局的通行证，也是内部人员之间的联络器
，还可以帮助你们查询分析资料，定位你们的位置。最重要的是，它能够感应你们的生命状态。如果你们出了事，居里也能第一时间知道情况。哇，这手环这么厉害呢？灯亮着，说明你们还活得好好的。要是灯熄了，我们也就知道你们遭遇不测了。到你了，带上。哦，丫头，把装备给他们，顺便带他们熟悉一下局里的情况。从现在开始，你们俩有三个月的试用期，考核通过才能成为正式员工。我是你们试用期的监督员，也就是说，你们的成绩由我评定。你们两个把东西带上，先跟我去档案室。要的那个人，我可给你留下了。你呢？为什么招那个胖子？<笑>你有你的想法，我也有我看人的眼光嘛。我知道这世上没有能难倒你的事，但我还是要多说一句：沈辣他吸入了灵火的异能，虽然现在看起来一切正常，但是保不准以后不会有影响。万一……如果有万一，我会亲手处理的。下游的纹路并不一样。哎，你不说还真不好发现。不过，这要不是大肉汁，两个图案又怎么会如此相像呢？古治国，古治国，就是传说中一夜间从沙漠上消失的古治国。大肉汁被亡国后，只有一脉侥幸逃脱，建立了古治国。他们图腾相似，并不稀奇。可古治国也只是在民间说唱故事中听过，并未有考据证明它的存在啊。那这次正好证明。多了点啊！到时候会有笔试，案例学习也是考核的一部分。嗯，哎，辣子，跟你商量个事儿呗。我这人啊，有个臭毛病，一看书就犯困了。要不这样，这些资料你先看着，到时候笔试呢，给我瞟两眼。哎，成不成？你看不进去，难道我就看得进去？我高中没读完就去当兵了。还是别指望我了。我劝你们想活得久一点呢，还是多看看，能帮你们尽快熟悉民调局的相关工作
。放心放心，我俩一定会认真学习，研究这些资料的啊。哎，明白就别杵在那儿了。我再给你们说一下局里的情况。民调局最核心的是六个调查科，科室的职能有区分也有重合。李明一室是综合调查室，以前算是民调局的当家科室，处理过不少棘手案子。但自从出了叛徒事件之后，一室的职权被大大削弱。现在负责局内事务的主力是二室。叛徒事件是什么呀？哎，这不是有档案吗？那件事的相关资料只有主任级别才能接触到，你们想都别想。这边是三室，他们的人常年在国外，一年也见不着两回。四室是外勤调查科，也经常在外考察作用。我们五室。主要负责信息收集和装备支持。那还有六室呢？如果有其他五室都搞不定的事，就归六室负责。哦，另外好像提醒你们一句，就算得罪民调局所有的人，也不要得罪六室主任。哦，出任务了。啊，这么快？废什么话，快进来。二是呢，中间的是他们的主任，邱不老。你在这儿做什么？那你又来干什么？包局长说了，由于这次事件比较复杂，由一十二室联合执行。什么？让我跟这个家伙合作？不可能！哼，去跟高亮说。谁天了？需要我重复啊？啊，对了，还有一件事，他们现在是我们二室的人了。邱不老，你别太得寸进尺。平时不经我同意把人借走也就罢了，现在是干什么？干脆把我们一室都并入你名下得了。哼！我看你们一室一年到头也办不了几件事，养那么多人做什么？要我说，一室早就该解散了。以前的事你至今都没有完全摆脱嫌疑，我要是你就引咎辞职，不会赖在这儿，就不值得信任。你要是不爽，就去找高亮，原调令是他批的，我只是通知你一声。哎，这二世的人在局里都快横着走了，谁叫人家办案效率高的呢？我可听说啊，高局退了之后，那邱不老就是下人接班人了。啊，我们一世和二世到底有什么恩怨啊？一言难尽呐、啊。嗯，那个好头啊，你看我们俩刚到也没几天，什么也不会呀、啊，这次任务就不去了吧，别笨手笨脚的耽误事儿。废话，你们不是一室的人，你们不去，让我一个人当光杆司令啊？我，我不是那个意思，我。别以为我听不出来你打的什么主意，赶紧给我滚过来，上飞机。哎，得。
去实施救援的队员也没能出来。有其他线索吗？或者什么可疑的地方？能了解到的信息很少。里面的人携带的食物和饮用水有限，需要尽快找到他们。情况呢？暂时就这些，其他的等你们到了再说。是。哎呀。箱子里装的什么呀？看起来怪神秘的。这我怎么知道？还能是什么？他的宝贝命根子啊！待会儿到了别乱跑，都听我安排。是。邱主任，高局只说联合行动，可没有说人都归你管呢、啊。随你们便。哎，哎，伯爵。这好头跟邱主任到底有什么过节、啊？哎哎，你你你怎么了你？你没事吧？他恐高啊,啊！这这这么大个子还恐高呢？哎呦，这并没有什么直接联系吧？嗯专程过来协助我们，啊，呃，现在的情况呢？你要说的我都清楚了，没什么事赶紧带你的人离开，别碍事。林招待，哎呦，呃，您好，应该是郝主任吧？对，是我。情况我们了解的差不多了，失踪人数都清点过，呃，我这有一份。根据考古队留下的信息，建筑群的外层结构可以确定。他们这次任务是在中心的主墓，所以失踪地点暂时推测在主墓附近。这是墓穴口，之前是山洞，后来推平了。从墓穴口进入，到达一座方形水池。呃，不过很奇怪，在好了，该说的飞机上都差不多了，那里头的人可没这么多时间。白露，我带人下去弄清楚情况，你协调地面工作，别让某些人坏事。邱不老。你说谁坏事？邱主任，我们的设备布局还没有完成。别那么多废话，明早六点之前还没出来，你们就听郝主任安排。哎，这邱主任真是刚啊，够爷们儿、哎。他就是个猪脑，成匹夫之勇的猪脑。白露，你要弄设备的，赶紧把信号站覆盖，别让邱布朗的手会再在里面。你们三个都跟我来。哎，啊，不会吧？这太阳人都晒化了。嗯，胖子。你这一身油多晒是好。哎哎哎，等等等等我！你说二室的人进去还没出来，不会有什么事儿吧？轮不到你操心，能当上主任的，肯定有两把刷子。你这一遇到事儿就只顾自己逃命的，什么时候对别人的死活这么上心了？嘿，怎么能这么说我呢？虽然咱俩认识时间不长，好歹也是共过生死的。上次从山洞出来，还是我背的你。哎，不过我说真的，以后真要过这种日子吗？赶紧睡吧。哎，想偷懒也没用，睡睡睡睡。
兄弟，你去哪儿啊？嘿，哎，去兄弟，等等我。不睡觉瞎跑什么呀？啊，我我看到帐篷外有羊，哎哎，不见了！我大荒漠的哪来的羊啊？追着你可累死我了！赶紧回去吧，要是被发现，我们俩偷溜出来，好头又要说他半天了啊！但是我刚刚真的看到了羊，哎呀，一定是你睡糊涂看花眼了。这大半夜的哪儿？哎哎哎哎！胖子。是你摔下来的时候磕到哪儿了吗？辣子，你是特种兵，这种高度爬上去应该没问题吧？怎么可能？不说这高度，这墙体风化严重，里外都酥透了，根本无法承重。哎，那就让破军来接，最多让好头骂一顿，没什么大不了的。信号，地下几十米，有信号才怪。哎呦，你说你半夜瞎跑什么呀？这下好了吧？我在这鸟不生蛋的地方。哎，你是不是有梦游的毛病啊？有病就得治啊！胖子，别乱说，我健康。哎呦，我当初就不该受那十倍工资的诱惑，混到退休当个保安就算了，哪像现在，这都叫什么事儿啊？这，行了。已经端了这碗饭，就好好干吧！啊，别动！哎哎哎哎，你干什么？你头上有东西！我我我我我我什么都没看到啊！你你你别吓我！别乱动！小心我打到你！兄兄兄兄兄弟，要要要不咱先不开枪？万一杀着我了怎么办？你说？
他是不是不知道怎么开枪啊？回事儿，那枪怎么自己在动？白露妹妹，你你你怎么来了？还不是因为你们，高局让我看见你们俩。你们两个不会是想大半夜开溜吧？这边荒漠可不是靠两条腿就能走出去。谁谁怎么会呢？你说，我们俩早就下定决心了啊！生是民调局的人，死是民调局的死人。<笑>不知道这通道会通向哪儿。进去看看就知道。没办法，跟着走吧。这是。哎呦，这通道也忒窄了点儿，我这腰啊。这个符号，看来高居说的没错，这里不是什么大肉之国的皇宫。那这里是什么地方啊？这几个石墩又是什么东西？这个可不是普通的石墩，它有个学名叫石亭，应该是商宣王和古之国联姻时的聘礼。传说古之国国主百杰信奉邪教，死后用三千名童子生祭陪葬，为此遭了天谴。一夜之间，古之国五千里国土被封杀掩埋。全国几十万人口，没有一个人逃出。现在看来，这里应该就是古之国的所在。这一趟，恐怕没那么简单。这是干什么？建立影像模型。古之国是大肉之的一脉，照理说文化形态应该比较接近，可是实情上的文字，准确的说是符号，很奇怪。这些符号的形态和构成方式，跟大肉之流传下来的图文看不出一点相似之处。哎，你们俩傻站着干什么呢？没看到旁边还有几个吗？哦。哎，轻点。是。现在当务之急是想办法出去，要是出不去，收集再多资料也是白搭呀。胖子别着急，我们不是带着手环的吗？郝主任会带人找过来的。哎，兄弟，你还别说，这种地方不是都喜欢弄点机关暗门什么的吗？赶紧找找，万一瞎猫碰上死耗。这房间不对劲，别碰。啊。六点了，怎么没见沈拉克孙德胜？真当到这儿来野营了？沈呢？好头，报告，白副主任不见了。白鹿也不见了，周围有发现什么异常情况吗？我们在营地周围布置了感应网，并没有发现衣物靠近的迹象。走，去看看天网的记录。吓没了，还好这几个事情暂时撑住了。真搞不懂高局为什么让你们两个参与行动。
我居然还会期待你们有什么过人之处。现在看来，你们连调查员的基本素养都没有，还半夜逃跑掉进这个死胡同，徒增行动的负担。我说我是无意识走到这里的，你肯定不信。但是，我沈辣从不当逃兵，既然签了协议，就会在这里好好做下去。那个，我打个岔啊，我们能不能先考虑一下头顶上这个东西？这地方要是塌了。我们可就真成一堆肉饼了。以后有人把我们挖出来，那样子可不太好看啊，是不是？就算不塌，这么点空间，很快也会开始缺氧。这个石青被移动过，胖子，搭把手，看能不能把这个石青推开。别别别别别，我可不想再碰这玩意儿了啊！保不齐一碰哪儿又塌了。胖子，你怂不怂？你们来，我来。有东西，希望别是陷阱。石青快撑不住了，先下，我拉住铁环。这这里边黑乎乎的，你不知道安全不安全？那你留在这儿。哎，别，我我我下去。你也快走。邪王的墓室。还是个王墓，随便拿出个野狐来都能值好几亿。醒醒吧你！哎哎，等等我兄弟。哎呦喂，这棺材精致的啊，这里面肯定有好东西。得了吧你，里面就算有棵摇钱树，一样得上交，和你有什么关系？准备。哎呀，根本就搬不动！这棺材到底用什么做的呀？铜的，不应该是抱越狱棺吗？这是定尸铜棺。啊？等等等等等等，什么定尸铜棺啊？当时的人相信，如果人死后被放在这种铜棺里，魂魄就会永生永世，被封印在这里面。这些兵器也是仪式的一部分。定时铜棺在当时也算是一种极刑，所以我猜测，百劫王很有可能是被人害死的。这些小孔就是铜水注入的地方，待铜水冷却，棺身和棺盖就合成了一体。哎呦，谁和百劫王这么大仇啊？还用上了定时铜棺？不过这样的话，得用专业的切割设备才能打开吧？确实，试试这个。你开玩笑吗？随便一把刀就想劈开这铜棺？哎，辣子，上次那白头发的不就用这个劈了一座塔吗
，可以试试。哦，我们这不算毁坏文物吧？这个，回去再说。包的跟个木乃伊似的。哎呦，这百劫王可真寒酸，罐子里啥都没有。这尸体看上去不像死了两千多年，倒像是睡着了一样。这不是百劫王。嘿，你又没见过，怎么知道不是、啊？你看清楚了，这人的体型和面部都没有西域人的特征，更像是中原人士。可是。一个中原人，怎么会葬在百劫王的陵墓中？胖子，胖子，你怎么样啊？还活着呢！睡死我了！下面有什么？我们也下去。嗯。找到那三个人了吗？还是没有。把我联系欧阳主任。欧阳，有麻烦了。邱不老昨天带人下去找失踪人员，还没出来。我手下的沈拉和孙德胜，还有你那边的白鹿，昨晚擅自离开营地，也不知道去哪儿了。哦，他们自己离开的？监控视频上看是这样。别太担心，手环显示他们的生命迹象正常，应该没什么大事。不过他们的具体位置确实无法定位，该不会是设备出了什么故障吧？那还有没有其他办法可以找到他们？你看好现场，我先去找高亮说明情况，商量下一步怎么办啊！我觉得你留在这里，负责地面的指挥和总部沟通情况。我下去看看。啊！可是好头，我们现在人手本来就少，里面也没有消息出来。你再下去，我们不能在这里坐以待毙啊！看好这。这墓室里面为什么会有壁画？墓室的壁画一般用来记载和墓主人有关的重要事件，会传达大量信息。这里记载了国王老来得女，对其宠爱有加。女儿长大后爱上了一位中原男子。国王虽万分不舍，但还是同意了女儿远嫁中原。谁知没过多久，女儿却惨死在那个中原男子剑下。中原男子带兵攻打古之国，王城被攻破，国王进行了某种祭祀，召来了黑色龙卷风和清月者同归于尽。看来，这个棺材里躺着的才是百劫王。嚯，照你这么说，这棺材肯定也不一般了。你又来？嘿，呃呃，我知道，不怕。不怕。这么看来，刚刚那具尸体，就是杀害百劫王女儿的那个中原男子。百劫王对他恨之入骨，所以才把他的尸体封在定尸铜棺之中。地上那些兵器，则是用来压制铜棺的。嗯，分析的不错。可是为什么，画上这百劫王和他女儿，脸都是蓝色的呢？嗨。这有啥大惊小怪的呀，兄弟
，人家国王的品味，我们小老百姓不懂。再说了，咱们既不是考古，也不是盗墓的，还是赶紧找地方出去要紧啊！快看，嗯，怎么了？啊？女人一脚跑得比狗都快，哎呦，白露妹子，又发现什么了？你们看，最上面这幅画上，国王的脸就不是蓝色的。嗯，还真是。那会不会和他拜的那个蓝色的东西有关？你不是说百杰王信奉邪教吗？哈哈，这拜个蓝色的圈圈就能让人变成蓝皮儿的？嘿，胖爷我当卧底的时候。还没少拜二哥呢，也没见我变成红皮儿的呀。哎，这棺材上什么时候多了一盏灯啊？这刚才还没有呢。
浪子，浪子，浪子，你怎么样了？你别吓我啊！有啥病，你提前说一声。哎，你那有药吗？他这不是发病，有药也没用。他都这样了，不是病还能是啥呀？是梦魇。啊，吴主任。是你，这位是我们六室的无人敌主任，你们之前应该见过。我，不是不是，这这他他他从哪儿冒出来的？什么情况啊？这是？多久了？已经快一个小时了。准备给他收尸了，他撑不久了。哎，他这不是做梦吗？这怎么回事？这是？他中的是幻术，虽然幻想为虚，但受到的伤害却是实。若他在幻想中被杀，本人也会死去。况且这种程度的幻术，他自己是解决不了的，除非有人能进入他的幻境。赶紧想想办法把他弄出来呀，吴吴主任。醒了，辣子，你他妈终于醒了你！哎呦，辣子，你是刚才救我的人，谢谢。幻想由你而生，能救你的只有你自己。就你刚才那副惨样，还不如刀抹脖子，死的也痛快。哎，辣子，来认识一下啊。这就是我们上次遇到的贵人，六世的吴主任。好了，暂时死不了。哦，谢谢。他真的是民调局的人？千真万确。哎，不是，那这儿怎么出去呀、啊？知道。
的信息被某种东西阻断了，所以内里具体的构图信息不完全，不排除因为信号干扰收到的错误信息而做出错误模拟的情况。基本上的建筑涵盖区域能够确定吗？能。虽然内里构造不清楚，但外层结构我们已经得到了准确的信息，并做出了模拟。这样，国军。是。你们那边。把建筑区域的中心点标定出来，进行挖掘作业。中心点？万一他们不经过那里呢？那岂不是？破军。啊！时间紧迫，执行任务吧。是。报报告，刚刚探测到强烈的信息波动，应该是来自陶主任他们。啊？魏正呢？确定没？赶紧联系。新学院的方位确定了，在中心处，地下建筑群的中心区域。什么？这是画出来的，哪能是真的呀？老子，你不是还没醒吗？啊！但是恐怕只是第一步。有人故意将暗门透露给你，为的，就是把我们引到这里。刚才我们的注意力都在沈辣身上，掉以轻心了。这不行，我们可以先走嘛。步行回来再试，总能过去的。没你想的这么简单啊！这个又叫九死一生局，只有一条生路，剩下的九条都是死路，有去无回。而且这个镇不受控制，也没有规律，可能设局的人也不知道哪条是生路。啊，那这不是纯靠运气了吗？这，吴主任，您肯定知道怎么办，对吧？怎么办？挑一头过去。嗯、啊。嗨，我这不就是请教您该走哪条路呢吗？是不是？那好，嗯，你选一条。哎，我，吴主任。这会不会太草率了？让你选就选。得，这还是想想别的办法吧，吴主任。选。这这这，好，我选。
，别喊，到了。啊。运气不错啊！这这好像有点不太对劲儿啊！还需要多久？七十米，大概两个小时吧。大家尽快。却能造出三层以上的幻境，能耐倒是不小。哎，我们出来了。想多了，我们还在幻境里。上面这些发光的，应该是夜明珠一类的东西吧？啊，夜明珠！胖子，这个时候还想动什么歪心思？哪儿啊？我是在这儿待这么久，渴渴了，去那口水喝啊。靠着两个人啊！是邱主任和郝主任。醒了，啊！来，你们怎么在这儿？这说来话长了，你你怎么也来这儿啊？还不是为了找你们，一个个杳无音讯。我到这儿可能邱布朗飘在水里去救他，结果被水草缠住了。嗯，邱布朗，你醒了，太好了！快说说，到底怎么回事？看清楚了，是我们。叛徒！我今天就要替民调局清理门户。邱主任，这是怎么了？就算跟郝头有仇，现在也不是算账的时候啊！哎！邱主任，你冷静一下，看清楚了，是我们。滚开！邱主任不太正常。难道跟我们之前看到的百杰王一样，是制造出来的幻象？什么？你说这是假的？哎哎哎，郝、哎、头，这邱主任是假象，不用跟他客气。不准开枪！这个人绝对是邱布朗。幻境之中的虚幻之物是冷的，邱布朗身上有温度，他只是被夺去了意识。
けはそうしろどうぞこれ開けてみなよ吴主任您就这么看着不是都还没死吗一直躲在后面有什么意思不打算出来见见吗不识趣水就是引人入魂的置换之物吧。卧室里的油灯用的是这个，壁画上的蓝色颜料也是。我倒要看，没了它，你靠什么操控？幻境里出来了，这么快就抓住这个家伙了，吴主任，你应该早出手的。事情都让我做了，你们的工资是不是也都要给我？郝主任、邱主任，其他人呢？人在这里。他们气脉被封，没有生命体征。没有生命体征，那不就是死了吗？郝文明。好好教教你的人。封住气脉，只是暂停生命活动，说白了就是假死。在四十八小时内重新打通气脉，就恢复过来了。关键是谁给他们封住的气脉？考古队员应该没有这个能力。哎，人是找到了，但还是得想办法出去啊。不是吧？还有啊！对劲，赶紧快散开！有没有人在？在，在，我们在这儿呢。哎，可以生了。哎，我去，这帽子哥怎么这么沉呢？弄得我手都酸了。胖子，嗯，这吨位可不比别人差。切，也只是胖着玩儿。要是真瘦下，那还不得是娱乐圈里流量一枝花儿啊？哟，什么东西？金子？你够了啊！整天不是念着金子就是银子。兄弟，人不为财呀，天诛地灭。哎，花儿这链子是你的？不是，应该是谁掉的？我看这小东西还挺精致的，没准还能值几个钱。不如……想得美！这是别人的，送去赵丽。帽子我给你放到箱架上了，你只有些轻微的脑震荡，没什么大碍，再敷点药就可以了。谢谢医生。
，第一次出任务，你们两个表现都不错，没给我们一时丢脸。嗨，都是好头带的好，我们只是跟着沾光而已。哎，嗯，夜明珠，胖子，怎么会到你的口袋里？你你你你看我干嘛？不是我拿的啊！嗯，他他这个肯定是我们对付那个蓝色的家伙的时候不小心掉下来的啊！既然这样也没办法了，先说好，见者有分，不争不抢，公平公正。没问题，没问题，我们一人一份啊！吴吴主任啊，您是见过大场面的人，这种小玩意儿你应该没兴趣对吧？嗯，把我的那份送到这个地址去，地址不要让第二个人知道。郝主任，高局让你一会儿汇报一下。呃，你们在干嘛？白露妹妹，你怎么进来了？这可是男职员更衣室。你们几个，把东西交上来。大家都辛苦了，小拉。哎，虽然这次有点运气成分，不过你们也算是给我们衣食长脸了。我，我们其实也没帮上什么忙，倒是添了不少麻烦，是吧，胖子？哎，你这是怎么了？嗯，没事，可能在动力的时候着凉了。我去，胖子！没事儿，你们俩好好干，转正考核一定没问题。哎，喝酒这么热闹的事儿也不叫上我，郝文明，你也太不够意思了。欧欧阳，嗨呀，你怎么有空来我这儿了？哎，你郝主任不请我，我只好自己来了。不是我说啊，你们几个大男人喝酒竟然还用杯子。哎呀，郝主任，老头子就不跟你客气了啊，我先干为敬。嗯嗯嗯。哎，你们也别愣着呀，放开了喝呀。嗯，好。那我先敬二位主任喝杯。嗯，我去。好。哎，好主任。啊，好好好。那我祝两位新人转正顺利。哎呦，好文明，这可以呀、啊！你这酒量见长啊。没有没有，那不及你千分之一啊。华军啊，你去给他家弄点吃的来啊！好，我说欧阳啊，今天这两位才是主角，你可得好好提点提点啊！好啊，那就别愣着了，来，咱们边喝边聊啊！来，小胖子。你可更该多喝两瓶，去去风寒呐、啊！好，主任您一句话，我干了，您随意。今后还要劳烦您多多照顾。嗯。哇，小胖子有点意思。哎，小子，这觉悟不高啊！过来，过来。我得跟你好好聊了。来来，欧阳主任，我我们明早还要训练呢。来来来
醒醒啊！我们迟到了啊！你动作快点，行不？胖，胖子你。我说胖子，你这样搞得跟做贼一样，反而更引人注意。中招的又不是你。喂，你们俩搞什么？第一天训练就迟到，还有你，你躲什么？你怎么变色了，白露？我们正要去医务室，训练的事能不能先？你这样子去医务室没用，跟我来。胖子说真的，你比之前看起来顺眼多了。好。哎，小胖子，你没什么问题，这估计是喝了墓里的水，色素附着而已。白露。带他去照射室退个色。好，谢谢欧阳主任。那我们先走了。哎哎，你站住！来都来了，你也顺便检查检查呗欧阳主任，我没什么问题吧？嗯，没事儿，没事儿。你看看你们喝了多少酒，一夜都没散。那不都是你惯的吗？真你个臭小子！快走，快走，别耽误我工作。那回去好好休息啊。知道了。邱主任，这里有发现。什么？你确定？是，当时我就在欧阳主任旁边。嗯，知道了。我看高亮是老糊涂了，把这种人留着。来人，跟我出去一趟。哟，见效还真快。行了，你别摸了，这不挺好的吗？胖子，你这皮肤好的都赶上白露了，好什么好呀？脚底板的胎记都给我照没了，我以后靠什么跟我妈相认啊？哼！资料上显示你父母已逝，那那是我养父母。告诉你呀、啊，兄弟，咱们出生入死的，你可得跟我说实话。你不会真和吴主任有什么关系吧？别瞎说。你看啊，林火要杀你的时候，你中幻术的时候，他都来了。哎，还有啊，林火说你那个短剑，也是吴主任的。那是三叔给我的，我怎么知道？但我觉得林火说的很有可能啊，搞不好……啊，你真是无人敌的后，胖子，把他给我抓起来。是。什么？你们干什么？凭什么抓我？带走！拉子，拉子，拉子！这就是他们这次带回来的东西。哎，这玩意儿还真有点意思。组织结构明明那么活跃，还在这装死水。欧阳，你觉得它是什么？你说不好，只有先抽取部分细胞做解构，才能鉴定。哎呀，这水是小事，大事仇人呐！哦，怎么了？沈辣呀，目前靠药物可以延缓他体内异常能量扩散的速度，但还是得尽快找到根除方法。哎呀，不然灵活的异能吃掉他是迟早的事。黑血之气非寻常之物，一时半会儿还很难清除干净。吴主任，你怎么看？随缘吧。嘿，吴主任，他可是你要的人，你好歹出出主意呀。还不到时候。啊！高局，邱主任抓了神了，好主任去要人，又打起来了。邱不老，你发神经也要个箭头。
赶紧给我放人！放人？你能保证这小子不是个祸患？你能保证这小子不像你之前纵容的那个垃圾一样，变成第二个叛徒？不，你简直不可理喻！不可理喻的是你，三番两次犯蠢，你休想再！够了。两个主人在下面的人面前打架，像什么话呀？啊？嗯，老邱，怎么回事啊？怎么无缘无故的把人抓起来？无缘无故，这该由你来解释。为什么无缘无故把这种不安全的人招进民调局？原来是为这事啊，老邱，没那么严重，他只是身体出了点小毛病。别以为我不知道，这家伙体内藏着的东西迟早吞了他，谁知道他会变成什么怪物？嗨，我倒是什么事儿呢？放心吧，邱主任，他的情况我在跟进，很快就能解决了。我看你们是不撞南墙不回头了。行，那就随你们玩。毕竟养虎为患的事，也不是没发生过。老邱，以前的事情不要再提了。今天，我来给你做个保证：如果他们两个出了问题、犯了事，那我这个局长就不当了。高局话都说到这份上了，那我也不啰嗦了。不过，他们两个月后的转正考核，我亲自来。什么？特殊训练？没错。邱主任提出主持这次转正考核，摆明了就是要刁难你们。现在不加倍训练，到时候有你们受的。喏、no, ，我为你们亲手打造的白式训练计划。哎，这这这这这这会不会太满了？这个啊，七八十点，晚上十点都该吃夜宵了。不是，吃吃吃，我看你是想吃邱主任的大刀。特殊训练，从现在正式开始。早上七点，体能训练；十点，特殊技术；下午两点，射击训练；三点，格斗训练。潜能激发。啊，胖子，你没事吧？孙德胜，你该减肥了。你看看你那肚子，都快赶上人家了。嗨，最近这几个月啊，累死了，在那儿。吃点东西补补，不也为了养好身体，继续投入训练吧。哎，沈浪呢？喏，后面呢？哎。我你怎么了？没事儿，没事儿，应该的，应该的。来，兄弟，歇会儿。我说胖子，你自己在这大吃大喝的，也不来帮我提点东西。嘿，你傻呀你！我不就在帮你呢吗？啊，帮我什么？你们两个啊，下个月的考核非常重要。
，邱主任可不会对你们手下留情。那要是通不过怎么办呢？哼，那不正好顺了你的意，离开这儿。你们必须通过考核，特别是你、啊。你现在的情况，只有留在局里才能有办法清除你体内的东西。啊、要是找不到办法呢？嘿，兄弟，怎么会呢？这局里人啊，本事大着呢。时间还早，我去那边逛逛。胖子啊，把东西看好。沈浪，愣着干什么？跟上。哦。哎。小姑娘心思还挺多。发生家禽夜里被咬死的事件，村里人现在都以为是山里的野狼所为。不过根据我们的调查，是这个人干的。刘风华，从小是个傻子，十岁开始就一个人住在这破房子里。你们的考核任务，就是在规定时间里抓到这个人，活的。现在开始。这。是不是太容易了点儿，兄弟？还是小心点儿。我觉得这事儿不太对劲儿。嗯，先进去看。嗯，什么味儿啊？这是？嗯，好臭啊！这是人住的地儿吗？这个？吉祥物，差点没把人压死。任务完成，剩下的交给我们二十。回去喽。先等一下，你留下来，跟我去善后。善后？这不是刘风华家吗？还有什么需要善后的？
要善后的就是你。你真以为我会答应让你留在民调局？安排你们来这儿，不过是因为在外面更方便处理你。以后就待在这儿。你这是滥用私刑！随你怎么说。高亮糊涂要保你，我不能跟着他糊涂。邱主任。想对我的人动用私刑，那也要看我同不同意。你的人，罗明，你自己都不干净，有什么资格保别人？邱不老，你郝主任，冷静一下。老邱，今天的事情就到此为止。既然通过了考核，那他就是我们民调局的一员，以后谁也不准说三道四。罗明，把人给我带回来。恭喜啊！以后就是正式工了。走吧，载你一程。哎，自打吴主任来了，高局的做事方式就越发让人看不懂了。照我说，局长的位置早该您来坐。说什么胡话？管好你的嘴，以后路还长着呢。昨日，本市再次发生市民异常昏迷事件。一位六旬老人凌晨被发现昏迷在公园长椅上，这已经是连续发生的第二十二起同类型事件。异常昏迷。这里面装的什么呀？这么沉！我去。变形医疗实验台，方便在外行动使用。这哪里变形了？哎，这吴主任也是，是他把我们叫来的，也不说干嘛，自己就先走了，什么意思嘛？你们还不知道发生了什么吗？对啊，这吴主任突然就叫我们俩上飞机，一路上就没再理过我们。不高冷就不是吴主任了。这次是不是跟最近新闻上报道的昏迷事件有关？不止这样，昨晚，四市的两个调查员也陷入了昏迷。啊！哎哎哎哎！当心！我来吧，我来吧。你是？你好，我是负责来接待三位的警员，杨潇。现在的警察都这么好看的吗？说笑了。哎，说起来，好猴怎么没来啊？郝主任、邱主任，祝两位在这里度过美好的假期。背包里给二位准备了野蛮生存的装备，时间到了会有人来接你们。呃，高局希望两位能够借此机会放下戒瘾，冰释前嫌，回来的时候又是并肩作战的好战友。哈，不可能！啊，时间差不多了，二位走好。海岛双飞七日游，其实就是流放。最近你们两个科室气氛僵得很，高局觉得他们两个需要承担主要责任。哎呦，祝福这座岛在他们离开的时候还能安然无恙。哦，对了，这给你的。什么？风老头给你的药，说是可以暂时控制你体内的东西。记住，一天一颗，别过量。哎，辣子，赶紧吃了，能延一天是一天。多活两天，赚一天。你可真会安稳人。车门边上就有水啊，谢谢啊。哎，说起来，小杨，你们最近为这事儿很头疼吧？哎，已经闹了大半年了。开始是发现有人大半夜倒在大马路上，路过的人以为是醉鬼。第二天送进医院的时候，那人已经不省人事，丧失行为意识。按医生的说法，就是植物人。开始我们还以为是个案，可是从那以后。每隔几天就会有人出现这样的状况
，而且现场和受害者身上没有任何痕迹，附近的监控也看了无数遍，也没发现什么。前段时间，上面说派了督办组过来，大家以为破案有望了，没想到昨天也……意外，意外而已。放心啊，我们几个来了。保证这案子办得妥妥的。老子，怎么了你？不会是晕车了吧？有点心慌，喘不过气。哎，刚才还好好的，这是不是吃药的原因啊？那药不会有副作用吧？宋老头没说呀。他说那林火，死了还要托人下水，祸害一千年。胖子，你消停一会儿。没事，过会儿就好了。要不要顺道让医生给你看看？谢谢，已经没事了。如果有什么需要帮忙的，就跟我说。哦，那些人都被安排在这上面了。其实不是在楼上啊。楼上的病房装不了这么多人，也怕引来媒体的关注，所以把他们安排在地下空置的实验室。这两位是，一时新来的。哦，是你们俩，金慧啊。我虽然最近不在局里，不过你们的表现我可都听说了，比我刚来那会儿强多了。哎呦喂，您就是林主任吧？早就听说您年轻有为，前途无量了。我们初来乍到，还得靠您多多照顾啊。这边有什么发现吗？嗯，够了。这些人脖子上都有这个图案，这个图案怎么看着有点眼熟啊？嗯，你记差了吧？不会，肯定见过。小杨刚在车上还跟我们说，这些人身上没有发现外部痕迹呢。这是血印，只有特殊体质的人才能看见。怨不得。谢谢，一路上真是麻烦你了。没事，举手之劳。我今晚会留在这里，给他们做一个更全面的检查，再把资料传回总部，看看能不能发现什么。哎，那我跟辣子啊，要不先安排你们去休息。今天也晚了，有什么事儿明天再说。住的地方我已经帮你们安排好了，我带你们去。麻烦你了？没有，这是我应该做的完全是用来养蚊子的，都快咬死我了都！知足吧你，能让你睡医院就不错。那你这大半夜的不睡觉干嘛呢？我在想，这药真的管用吗？嗨，你还担心欧阳主任的技术啊？别忘了，嗯，大半夜的谁会打电话来？喂，我是沈浪。我什么？这、这、这、这、怎么了？林主任出事了，怎么会这样？这才一会儿功夫，你看，他一个人出去找线索，没多久就被发现晕在这栋楼外的长椅上，应该是在什么地方被弄晕了，才送到医院的。不过既然对方不想要他的命，说明应该有办法让他苏醒。三位，这是杨潇。嘿，小杨，你来了！你说你来就来了，你还带什么东西？你，不好意思。这是给我老婆送的，她也在这住院。啊，什么病啊？啊没大碍吧、啊？没事没事，那你们忙，我先过去了。看不出来他年纪不大，都已经结婚了。哎，杨先生也是不容易。他夫人三年前出了车祸，这一撞就是腰部以下高位瘫痪，还有一个月就出生的孩子也没保住。啊，还有孩子呢？杨夫人醒后得知这双重打击。精神完全崩溃了，好几次试图自杀
。最后那次虽然救回了命，但一直是昏迷不醒的状态，已经一年多了。还有可能醒过来吗？他自己已经完全放弃了生的念头，医生也无能为力。不过杨先生却始终不肯放弃，每天一下班就来医院陪他。整整三年了，为了杨夫人能够醒过来，他四处求医。听说还欠了一大笔债。哎，像他这样痴情又有责任感的男人，是真少见了。哎，你说他老婆这种情况，欧阳主任会不会有办法呀？嗯，回头我问问冯老头去。吴主任，您怎么来了？哎呀，您这两天去哪儿了？你看，你不跟我们说一声？怎么，我还需要向你汇报？哎，不敢，不敢。吴主任，你说林主任的情况跟其他人不太一样，他跟你一样，也吸入了异常能量，不过程度比你轻得多，只是封住了七窍，没有进入五脏六腑，赶出来就行了。愣着干什么？去找个大点的容器过来。哦。现在异能放出来了，林主任应该很快就能醒了吧？没那么快，他脑袋受了重击，没死就不错了。哎，嘿，着了，嘿，这个好，多少都能撞见。吴主任，您既然能把林主任体内的异能引出来，辣子体内的东西是不是也能帮他弄出来呀、啊？啊，这不一样。嗯，您刚不还说一样的吗？今天晚上，你们俩在这里守夜。哎，吴主任，你还没回答我呢。要不还是你拿着。还不休息啊？这什么情况？别喊了，借你的意识，给你做了个分身而已。分身？醒了就去办正事。走，去胖子的意识里看看。胖子的意识？愣着干什么？赶紧过来。呃，吴主任，这分身不会对我自己有什么影响吧？我怎么知道？一向都是我对别人用，我自己有没有试过？应该没试过。啊！什么叫应该没事？别废话，进！这这什么地方？胖子的最深层意识，也是他的潜在能量所在。不过这里看起来也没什么稀奇。啊、那你在我的意识里看到了什么？在他的意识里面，你是不存在的。这小胖子不简单，不过该洗了。孙德胜，我倒是小看你了。哎，吴主任，您这话什么意思啊？我我怎么我哎哎，这这这这这
是什么情况这？托吴主任的福，我们现在是两具分身。啊、是是是什么意思？啊？去，把一能放出来。这这这。去找背后的那个人。看来自我意识还挺强。拿着，那东西认主，应该是奔着主子去了。你们去追另一头，有事扯断绳子，我马上到。哎，吴吴主任，那那玩意儿那么凶，我俩搞不定啊！自己想办法。哎老大，这事儿怎么办呢？走，先追上去再说。去里面找找，你把门守住，别让他跑了。哎，好。哎，你关门干什么？我也不给你留活路。傀儡术。辣子，辣子，辣子，你这是怎么了？你这，你醒醒啊，吴主任。辣子好像不行了，你快想想办法呀！死就死吧，分身而已。啊，啊
那只是个分身，不会影响到你的。吴主任，您太有先见之明了。哎呦，幸亏有分身，不然辣子可就惨了。吴主任，这招能教教吗？就你，算了吧。哎，对了，那个黑影呢？抓住了吗？那只是个傀儡。傀儡？假的。那我们刚才是三个假人在拼死活呢。可以这么说。不过，能和吴主任想到同样的办法。背后的人，感觉是个厉害的角色呀，所以你们可以稍微期待下一次的交手。白露妹妹，这些人到底为什么昏迷不醒啊？还不知道，现在只能试试，先从这些玄印入手了。我想起来了，什么？哎哎哎哎，好像有东西出来了！啊啊、快把手电给我！你们来看，这、这、这什么呀？这个，这是古巫术的伎俩，重读。你们还记得林火吗？你说是林火干的，他不是已经死了吗？能不能有点脑子？啊？我说的是他那路的手法，没说是他。可是这么多虫子在身体里，检查的时候不可能没发现啊。那、那赶紧想个办法把虫子弄出来啊！哪有那么容易啊？对方的高超之处就在于。虫毒的血脉和控制者相连，并且只有他能控制。那就没有其他办法了吗？如果贸然取出，只会让虫毒死在体内，毒液会立刻致命。就算风老头再也没有办法。哎，史拉，你刚说的在哪儿见过这个图案？在古治国墓室的一条项链上，但后来被吴主任拿去了。不过我觉得吴主任当时的表情有点古怪。妈呀！怎么越来越乱了？这背后到底什么人呢？这是。麒麟氏的事情，是你们做的。是。你们居然擅自行动，是不是我这个教主已经使唤不动你们了？教中事务繁多，属下那些人跟我们没有半点关系。你知不知道把民调局的人引来，我的身份就很难藏得住了。我知道。但我们也只能用这种方法逼您了，鲁云。您在外面待的太久，是时候回去了。我还不能走，就为了那个跟死了没分别的女人。住嘴！我会找到方法让她醒过来的。所以，你是不打算回教了？什么时候轮到你来质疑我的决定？陆云，这些年你长进不少。接下来你是不是打算越俎代庖，接替我坐上教主的位置了？是您不管理教务在先，那只能由我代理。您只要把圣物地珠交出来，我们就不会再来烦您。地珠流落麒麟市，已经是百年之前的事情了。到现在，麒麟市的面貌不知被翻新过多少次，想要找到。并不容易。行了吧？你觉得我还跟当初一样好骗吗？偌大一个麒麟市，去哪儿不好？可你非要去那个偏远破旧的片区。哼，就算你不说，我也知道为什么。你别想骗过我，自作聪明。行。
那你就看看，我到底能不能成功。不想不出大事。小杨来了，嗯，刚忙完，过来看看。你们怎么样？有发现什么新线索吗？嘿，有有有有！我跟你说，我们可是有重大发现。哟，杨警官，我们目前的线索都在这叠资料里面了，你拿去看吧。啊，没事，这个案子以后就由你们全权负责了。不过还需要来个人跟我回局里办一下交接手续。管事儿的都是，就签字走个流程，要不让他跟我去吧？哦，行，沈拉，你也没什么事儿，就你去吧。哦，我跟你去。咱们能不能帮上忙？哟，看不出来你还这么热心呢啊！闭嘴！我先给他做个全身扫描，回去让方老头看看。有些病医院看不准，我们民调局可能会有办法。你要是把他治好了，小杨应该会很开心吧？应该吧。认错的啊！这珠子色泽跟大小，跟古治国那个印不一样。夜明珠有凝神聚气之效，你的意思是，他去过古治国？辣子在古治国见过这个冲突图案，他要真去过古治国，那就跟这件事脱不了干系。走，先去联络总部。哎，嘿，找到了。这是我根据你给的照片，在资料库里找到的。另一幅是百年前巫神山的教主杨逍，这这这长得一模一样啊！这个，嗯，我也很惊讶。但是关于这个地方和这个人，局里没有更多的资料了。高局的意思是让你们继续调查。他们是同一个人吗？那岂不是和吴主任一样的角色了？这件事你们先假装不知情，不要打草惊蛇，摸清他的情况。好。哎，怎么就你们俩？沈浪呢？啊，他去警局办什么交接手续去了？交接手续高局早就处理好了，还办什么手续？糟了，他他跟杨潇一起去的。我去警局还挺远啊，嗯，刚搬到新区。喂，胖子，怎么了？嗯，嗯，好，我马上回去。嗨，胖子叫我早点回去喝酒呢。这家伙整天就知道吃吃喝喝，一个人还不行，非得找个人陪着。
大家都别装了，怪累的。我们不是在古治国就见过面了吗？我记得了，古治国。啊、是你？难道说在医院的黑影也是你？要不是那个白头发出来坏事，我上次就成功了。你想要我身上灵火的能量？为什么？灵火的异能凝聚着古巫族的生命能量，我需要这股能量。救我老婆，你怎么就确信灵火的力量能够救你老婆？试、啊啊、了就知道。在我们认识这几天的份儿上，你要是不想忍受异能噬心之痛的话，我也可以先给你一个痛快，怎么样？啊找对地方，我们这就过去。哎，那辣子怎么办？哎，哎，是辣子。辣子，你还好吗？我没事。杨潇呢？他，我不知道。刚刚路上塌方，他被埋在里面了，应该跟不上来。吴主任刚给我发了消息，让我们去中山南路一百三十五号。这么巧？什么？啊，林主任刚醒，他被袭击那个地方就是你说的这个地儿。我现在开车过去，在那边汇合。走嘞。走师傅，中山南路一百三十五号。你们去那个地方干什么？哎，不是你废什么话呀？赶紧开车，开车！哎，大兄弟，听我一句劝，那可不是什么好地方。二十年前盖楼的时候，就先后有三个工人坠楼身亡。房子盖好了，住户搬进去没多久，又发生了电梯坠落的事。后面有离奇的死了不少人，有自杀的，有出意外的，没人敢住那儿，都废弃好多年了。应该就是这里了。是你呀、啊？怎么走过来的？嗨，那司机是个怂货，提前把我们丢下车了。哎，吴主任呢？没看到。走，进去看看。堂堂巫神山杨教主，怎么连个普通人都对付不了了？你来干什么？哼
，给你带来个好消息，地珠我找到了。陆云，放心，等拿到了地珠，我就不会再打扰你了。不过，民调局会将昏迷事件算在你头上。一想到曾经的教主像这老鼠一样四处逃窜，还真叫人心酸呢、啊。派出去的人已经开始挖掘地主，我们现在过去。不急，以防万一，先去医院。什么乱七八糟的呀？这……那就是当年发生事故的电梯。事故？什么事故？送我们来的司机说，这里二十年前发生过电梯坠落事故，死了十多个人。不是吧？这也太惨了。你怎么了？你可别吓我啊！我好像看到他们了。这、这、他们？是,是谁呀、啊？这儿除了我们仨，哪来的人啊？啊！死在电梯里的人。哎呦我去！你是嫌这气氛不够刺激，再来点鬼故事是不是？别闹了，我们走楼梯上去。行动会不会不太好啊？啊，怕了就到外面待着去。切，我一纯爷们儿有什么怕的呀？这，那就闭嘴。等等我这，你们俩这是，嗯，那是什么呀？
办个小事儿，这么磨蹭。下来，地下三层。干活能力不长进，溜须拍马倒是越来越熟练了。去，把地上这些家伙收拾一下。嗯，嘿，吴主任，才这么会儿功夫，您又掏出个宝贝了。怎么？你也有兴趣？哎，不不不不不，没兴趣，没兴趣。我我我我我,我干活，干活。小胖子。哟，教主呀，出了点变故，地珠被民调局抢走了。你也知道那个白头发的是什么人，还得委屈您受累，替我把地珠拿回来。您放心，尊夫人在我这儿，保管照顾周全，我等您的好消息。教主啊，还得委屈您受累，替我把地珠拿回来。您放心，尊夫人在我这儿，保管照顾周全。教主大人，提醒您一声，明天日落之前，我要还没拿到地主，尊夫人可就等不到您来了。哼费这么大功夫，还是让杨小给跑了。吴主任，吴主任，杨小和他老婆不见了。知道了，放心，他会来的。哎，吴主任，您这提的是什么呀？地珠。这个你先拿着，当心点，东西别给我弄丢了。想到那个人畜无害的娃娃脸，竟然是个大魔王啊！我想不明白的是，一个教主怎么就跟人结婚过日子去了？林主任，哦，我们刚出来。哦，好的，我马上到。杨潇可是个极度危险的人物，你们自己小心一点。我去和林主任办理交接手续，一会儿再联系你们。哎，好。哎，辣子，这两天忙得没顾上好好吃一顿，我可得去好好补补了啊！我也没见你饿掉两斤肉。哎呀，走走走走走，哎。
对不起，对不起。是你，啊，嗯，耗子，快追！是杨秋，啊，哎呀，人呢？是你啊，杨潇呢？我我一路追过来没，没没看见啊。就这么走，不合适吧？无眠，这东西本来就是我的，我只是拿回我的东西而已。哦，那好啊。我也想拿回我的东西。你说那半颗药丸，你以为我稀罕？是林火那老狐狸怕死，骗我帮他试毒。两千年了，你和林火的存在本就是我犯下的错误，你也活得够久了。这个错误要由我来亲手了结。我们之间的恩怨改天再算。我现在有其他事。秦林氏的事儿，你那些手下都已经交代，怎么，敢做不敢认啊？不管你们信不信，我杨潇从不会做伤及无辜的事情。哎，你你干什么你？这是血盾，以自身一半元气为代价的远距离传送法术。以我的判断，麒麟氏的主谋另有其人。教教主，不好了，杨小他老婆。啊，没什么大不了，只要他人在这儿，杨潇就不会回来，一切按计划行事。<笑>说曹操，曹操到。哟，我们威风凛凛的杨教主，怎么搞得这么老？蓉蓉，急什么？我要的东西呢？先把人还我，还敢跟我提条件？行，你要是不交出地珠，我们就这么耗。看是我能等，还是你老婆的命能等？教主，圣物已回归我巫神山。来见教主，教主顺位。地珠你也拿到了，把人还我。告诉你，你老婆没能等到你们，已经死了。哎呀，这是啊！
你看看你这个哭哭啼啼的模样，哪有一个教主的样子？我不妨再告诉你一件事：你老婆当年的车祸，也是我安排的。<笑>你为什么？为什么？你是我们的教主，但你却要为了一个女人放弃我们。我不能看着你在错误的路上越走越远。说到底，是你害了他。先生，病人现在情况很不好，大人和孩子只能保一个。不必太难过，我这就送你去见你老婆。喂，这么多人对付一个，不太公平吧？哎、快，都给我上！替我老婆报仇！还有，胖子，准备了。嘿嘿，别急，有无数人在，动动手指就解决了。这些人交给你们，我去看看杨小老婆。哎啊！你想干什么？别靠近他！你先保证自己活着再说吧。你从乞丐堆里捡回来！不，你最大的错是为了一个女人背叛了我们。陆云，是我没教好你，但是杀人不要偿命。些人也活不了，其他人的死活我不管，我只知道要你死。杨潇，你冷静一下，你现在杀了他也于事无补啊！啊！哎，白鹿，怎么了
，胖子，我这边好像有点麻烦了。动手啊！杀了我还有那么多人垫背，死了也吃了。你，你们两个回医院，记着，不管用什么方法，一定不能让那些人离开地下室。这儿就交给我了。也不喜欢谈条件，我比较习惯以其人之道还治其人之身。这这是什么东西？我我要是死了，不想这么难受，就把虫都罩住。想我死人。我放，我放，我放，我放，我放！但是你得先把这个东西弄出来。我说了，我不谈条件，而且也没什么耐心。大爷的，等这次任务结束，我他妈要吃一整头牛才能活回来。胖子，你还真是到哪儿都帮我吃饭的事。废话。整天和这些玩意儿折腾，这这怎么回事？啊，是虫毒！别让他们跑了！喂，我把虫毒照出来了，该你了。不急，先把你带回民调局再说。什么？喂喂！怎么，不杀他了？你老婆已经死了。我知道。你以后打算怎么办？与你无关。我能帮你救他。说什么？姓吴的先生给你留了封信，姓吴的，对，染了一头白发
般人这个程度早就异变了，这小子居然还活蹦乱跳的。在麒麟是杨潇差点夺走他体内的异常能量。嗯，这小子不简单，得好好观察一下。真没办法将这股能量剥离。哎，林火死了，但他的意识和能量却保存了下来，沉睡在这个完美的寄居体里。所以邱不老才会极力反对沈辣留下来。真到那一步，沈辣会很难处理。胖子，来帮忙拿一下东西。你这一路上就知道吃。哎，兄弟，这你就不懂了。帮白鹿妹子买的东西，得你自己拿才行。哎，兄弟，你说我们这是正规单位吗？你们这个干嘛？正规单位应该有假期吧？当然。调查员执行任务后是有假期的。你这么看着我干什么？哦，给，你托我们买的东西。啊，哦哦哦、啊，谢谢。哎，白鹿妹子，你刚刚说那假期是怎么回事啊？每次任务完成按等级都有相应的休假。啊。D 级一天 ，C 级两天 ，B 级三天 ，A 级七天，而最高级别 Z 级嘛。几天？能活下来，休息多久都行。呃，你们参与了两个 B 级任务，有六天的假。给。哦，谢谢。你是？这才算 B 级啊，那得多大担子才能到 A 级呀、啊？等碰到了你就知道了。哎，那个就是六世的新人吗？那还是别碰的好。<笑>是吧，兄弟？啊、哦，想什么呢？哦，没什么，正好趁着假期去一个地方。你就是六世的新人啊？是王主任，这样的眼光，不是说六世从不招人吗？我也是第一次听说。哎，我去看看谁这么有能耐，在侮辱人手下做事儿。哎哎，警官警官警官，哎，干嘛呀？急什么呀？哎呀呀呀呀呀呀！杨潇，你怎么在这儿？当然是工作啊。哦，说起来。我们现在是同事了，同事，同同事，我我那资料好像落档案室了，我去取一下。啊，我去帮忙找找。啊，等等，我也去。一个教主怎么会屈尊来民调局做吴主任的下级啊？这些活得长的人，一个比一个难捉。你说是不是他老人家？这是玩的哪出啊？我怎么知道啊？要不你去问问，我可不想挨骂。嘀嘀咕咕的什么呢？好好做事。可是师傅，这样真的好吗？什么好不好的？他外国的神父能主持婚礼，我就不行。祈福师傅不都一个礼吗？可是。您打着凌云观的名号开婚进公司，这个也太……要是老君怪罪下来怎么办啊？哼，还不是为了养活你们这些小崽子？你看看你们弄的什么乱七八糟的！哎，那些死结怎么回事啊？还有这些花里胡哨的颜色又是怎么回事？哎。而且你见过把招牌挂在院里的吗？赶紧给我挂到大门上去！嗯，是师傅。哎呀，都说了不是这样弄的吗？嗯，这箱怎么断了？师傅，怎么这么火？
喂，哦，老肖啊，今儿怎么突然打电话来了？老高，出事了，他，他还活着。没想到，这段时间竟然发生了这么多事情。老总，你是一个军人，不管你在哪儿，军人的职责都不能忘。方队，我什么都不用说了，好好活着，有时间回来看看。收下了，有紧急任务。那个吴主任不在啊，这次任务呢，你就跟着我们啊。任务地点在凌云观，目的是护送目标回民调局。你要还有什么不明白的，一会儿到了问白鹿就行。嗯。高局这次让保护的是什么人？民调局成立之初的主要成员之一。他们到了。兄弟，假期愉快啊！嘿，高局这回还给了个新人让我们带带。啊，新人。啊，又见面了。哎，哎，不是，这么重要的人。为什么会住在这种深山老林里啊？这联系也太不方便了吧！婚庆公司，这老头还挺会做生意的。哎，老头，这人你认识啊？何止认识，我小时候还在这里待过呢。<笑>没想到辣子你还当过道士啊！这有什么好笑的呀？妹妹妹妹妹，就是想到你穿着穿着道服的样子。谁啊？我是民调局白鹿，请开一下门。不好意思，这么晚打扰了。哦，没事，师傅交代过了。各位请随我来吧。啊，你是？沈啦，民调局调查员的全部档案已经传过来了。好，立刻解密。竟然藏着这么大的能量！这个人现在在清河的小队。嗯，清河，凌云观。<笑>高亮，你动作可真快呀、啊！
继续监控民调局所有调查员，尤其是这一对。高亮，我倒要看看，等你手下的人一个个的全部消失，你还怎么当这个局长？师傅这些年啊，总是念叨着你呢，说可惜了你这么好的苗子。哼，可惜没多折磨我两天。其实我也不懂师傅当年为什么唯独对你那么严厉。师傅，民调局的人到了。我知道了，让他们进来吧。各位请进。哎呦，小辣子！啊，老肖，哎呦呦，看看看看看看，这都长这么大了，哎呀，真好真好。<笑>这么说，你现在在民调局了？肖道长好。怎么，不行啊？行啊，怎么不行？这都是天意啊！我当年封你天眼，收你为徒，本意就是培养你进民调局。如今你自己进去了，为师很欣慰啊。我可不是你徒弟啊！看看，性子还和以前一样。哎，你们这么远来也辛苦了，今晚就在我这儿休息一下吧。哦，不用了，肖道长，高局是让我们接您离开的，您在这里不安全。嗯，接我离开。是的。民调局的事情，我早就不过问了。我现在就是这儿的老道士，不管什么情况，我都不会离开这里。你们请回吧。什么东西？黑区所有调查员，听到请回话。总部呼叫黑区所有调查员，听到请回话。泄露了，潜入，这可是中央控制区，是刷权限进入的，连这的监控也被调换过了。可有这权限的只有你我二人，我们俩肯定不可能。可是局里谁还会有这个能耐
通知所有调查员，立刻毁掉手环。现在什么情况啊？怎么突然？我们的行踪被泄露了，在外的调查员都会有危险。这事和老肖有关系吗？不清楚，局里还在查，不过事出突然，大概脱不了干系。怎么回事？我去，刚刚那是什么呀？这个方向是是凌云观啊！胖子，胖子，胖子，快、啊、回过来看看！啊，好好。哎哎哎哎，那那那是不是站着个人啊？
。本来，你们这种小打小闹，我是不打算参与的。不过。还愣着做什么？那个领头的家伙已经跑到山上去了。再耽搁，那个老道士怕是没命。这里就交给我了，快去道观吧。啊！行了，别瞎操心，人家好歹也是个教主，这几个小喽啰不算什么。走，赶紧去道观。哎，拉子，快快快走！杨、嗯、潇，你自己小心。现在是我的活动时间，怎么样？不行，他总部联系不上。事情有点棘手，多个地方同时发生袭击，大多数报告都是便衣体无差别攻击群众。白副主任他们所在的小队也在灵云观遭到了不明生物的袭击。凌云观，高亮，这高局出什么事了？怎么回事？之前从没出现过这种情况。你们来了正好。陶文明、邱不劳、林峰，你们把手下的调查员和局里的预备武装人员分配一下，立刻前往这几个地区。等一下，这样就行动是不是太草率了？还有什么问题吗？泄密的人呢？不找出这个人，就相当于在别人眼皮子底下做事，被看得清清楚楚。没时间了。哎。我一个老头子都想得明白的事儿，你怎么就想不通呢？对方就是想把我们的人都引出去，各个击破。我们不能再……不然怎么办？外面有那么多人等着，我们不去，还有谁可以去救他们？高局说的对，我们进民调局的目的不就是这个吗？大风大浪都过来了，怎么可能因为这几个小小的孽障就认怂？没错，不管对方是谁，他都挑错对手了。各部门注意，尽全力保护好群众，把这些怪物赶出清河市。是。哎，你们，哎，注意安全，赶紧立马装备出发。嗯，你别死得太快。算命的说我能活到一百，这还早呢。倒是你这种只会横冲直撞、没什么脑子的，当心点喽。
老肖，有人吗？老肖，有人吗？有人吗？啊，辣子，辣子，你看那边，啊，那个是不是你认识的那个小道士啊？这地方不能待了，快出去！今民调局的小辈儿倒是有点能耐了，可比你当年优秀多了，和尚。三达，你有什么冲着我来，让他们离开？哼，离开？这么多年没见，你们假仁假义这一套还真是一点儿没变。没关系，我可不是记仇的人。虽然你们把我推进了地狱。那个人是谁？夏三达，当初跟高居老乡
从实他为伴的成员，不过应该早就已经死了。什么？三达，你到底是为什么？当年你……我当年不是死了吗？哼哼哼哼哼，高亮顺理成章的拿走了天理图，除掉了我这个对手。不过我倒是好奇呀、啊，你这个大功臣怎么窝在这里当起穷酸的道士了？难道你以为皈依道法就能减轻你当年的罪恶的吗？<笑>三达，听我一句劝，罢手吧。罢手？怎么罢手？<笑>我已经回不了头。有人来救你了，小辣子，不要管我，快走！怎么，高亮自己没来，派你们来送死了？我看过你的资料，叫沈辣是吧？高亮胆子真够大，你这样的都敢召进民调局？你的身体状况，他们不会没跟你说吧？年纪轻轻，还有大好的人生还没有体验，就这么去死？如果必须牺牲，我可以。<笑>小鬼，你以为最可怕的是死吗？不是，最可怕的是变成像我这样人不人鬼不鬼的怪物。当你的身体完全被那股力量吞噬，你就会变成我这个样子。失控、暴躁、疯狂，他们早就知道，可还是在利用你、控制你，在随时准备除掉你。辣子，别听他瞎说，这种人的话信不得。信不信由你，我看你不如跟着我，我可以教你运用你体内的力量。三达。够了，辣子的性子我最清楚，你蛊惑不了他的。哼，到底是我蛊惑他，还是你们民调局蛊惑他？知道高亮为什么派你来了？因为牺牲你对民调局没有任何损失。你的档案上都标明了，危险分子建议清除。你本来就是他们要消灭的人，还在这里傻兮兮的听他们卖命。喂，辣子，你别听他胡说八道！我说的是事实，他们怎么对付我，大手就会怎么对付你。够了，三达，不要再说了。
快住手！让我住手很简单，只要你告诉我，天理图在哪儿。我不知道，你自己去问高亮。你真不知道。科长，我知道你不怕死，但你忍心让这些孩子送命吗？别以为我不知道，你为什么偏偏要在发现天理图的山上盖这座道观？有人告诉我，天理图就藏在这道观里。我可以慢慢等你开口，可他们怕是等不了。放心，等我拿到天理图，就让高亮下去陪。状况很不好，得赶快治疗、嗯。还有个人呢，小辣子，跟着下去了。以他的状况，撑不了多久的。
你知道这是什么吗？我只知道这是民调局的东西，你不能拿走。民调局的东西，哼！你去问问高亮，当年这天理图是谁找到的？是我，是我发现的这个地方，是我拿到的天理图。但高亮只是个杀人越货、过河拆桥的贼。我只是来拿回属于我的东西，这可是比你我体内的东西更强大的一种力量。有了他，就没有人可以限制我了，那就更不能让你死了穷。哼，高亮给你们灌了什么迷汤，让你们一个个这样为他卖命？我早就可以杀了你，不过我看你潜力不错，再给你最后一次机会，跟着我怎么样？我这人没什么大志向，既没想过出人头地，更不想改变什么世界，只求活个心安理得。所以我怎么可能跟一个杀人放火的人合作？有些事情不是你拒绝得了的。等你体内的力量完全把你吞噬，你就会变得和我一样。不过我还有一个提议。你可以把你的这个能力转移到我身上，怎么样？这是，臭小子，我跟你活路，你不要，就怪不得我了。看来你还挺受欢迎的，谁都想要你体内的东西。娜娜，你没事吧？又来两个送死。只有一个。哎，你什么意思啊？你是杨潇？<笑>看来那个老妖怪把你也弄进民调局了。卡断一下，在我动手之前，你可以先把你那张恶心的脸遮住吗？你。
会使你慢慢忘记恐惧。啊！要得到进化。有意思
是他。郝主任，你没事吧？郝主任，你先闭一下。戏就能杀了我，别做梦了。我和赤霄早就融为一体了，而你，也不过是我们的食物罢了。不过，你体内的东西，我倒是很感兴趣。等我先得到你体内的力量，再拿到天理图，所有的一切都会结束。可惜你没机会看到了。那那是黑信使，是时候。好了，结束了。可惜呀、啊。你没机会看到我亲手毁掉民调局的那一天。不过没关系，他们很快就会来陪你。谁？赤霄这个货色，我早该解决掉了。之前留着你们，不过是需要替我吸收那小子体内的能量。你说什么？那小子体内的东西侵入他的五脏六腑，强行剥离风险太大，只能转移到另一个人体内才能救他。我还在发愁，刚好这时候你来了，干得不错。给我省去了不少麻烦。
。来，选一面。不是长就是反，有什么可选的？但是你已经选了，光明永远都伴随着黑暗，而你的选择，就只能背负着孤独。有事再说。过去这么多年了，到现在我才发现自己能做的太少太少了。我知道你想说什么，我们已经老了，但他们不一样，他们更年轻，更有希望，也更有决心和毅力去做出正确的抉择。我想，你比我更清楚这个道理。哎，高亮。呃，今今今天，呃，咱们一定要不醉不归啊！胖子，再给我一瓶。哎哎，主任主任，你可悠着点儿，别跟我废话，快点。我们有多久没有一起吃饭了？记不清了。